വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കഥയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ദ പൈഡ് പൈപ്പ് ഓഫ് ഹാംലിൻ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഹാംലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പൈഡ് പൈപ്പർ പൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴലൂത്തുകാരൻ കുഴലൂതുന്ന ആൾ അതായത് ഒരു സംഗീതോപകരണമാണ് വാദ്യോപകരണം അത് ഊതുന്ന ആളാണ് പൈഡ് പൈപ്പർ പൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടിലധികം വ്യത്യസ്തമായ കളറുകൾ ധരിച്ച ആൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കളറായില്ല രണ്ടല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കളറുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കളറുകളുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച കുഴലൊത്തുകാരൻ അയാൾ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ ഹാംലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ കഥയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ ലെസൻസും ഈസി ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ലെസൻസും അവിടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സാണ് പഠിക്കുന്നത് അതാത് പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ലെസൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ചാനൽ ഈസി ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മുൻപ് ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കഥ വായിക്കാം ഹാംലിൽ നിന്നുള്ള ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലെ ഹാംലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച കുഴലൊത്തുകാരൻ അപ്പോൾ ഈ കഥ ചെറിയ കഥയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇതൊരു ഫോക്ക് ടൈലാണ് നാടോടി കഥയാണ് ജർമ്മനിയിൽ ഇങ്ങനെ പാറി എന്താ പറഞ്ഞ് നടന്ന പാടി നടന്ന ഒരു കഥയാണത് ഈ ഹാംലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം തന്നെ ഈ കഥൻ്റെ പേരിലാണ് ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ കഥയുടെ ഒരു ചെറിയ സമ്മറി ഞാനൊന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹാംലി ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് അവിടെയുള്ള മേയർ അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരി ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുകയാണ് എന്താണ് ആ പ്രശ്നം നാട്ടിലാകെ എലികൾ കൊണ്ട് ശല്യം ഭയങ്കര എലികളുടെ ശല്യം നിറയെ എലികൾ അവയെ ഓടിക്കാൻ ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല ആയിരിക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പൈപ്പർ കടന്നു വരികയാണ് വ്യത്യസ്തമായ കളറുകൾ ധരിച്ച പൈഡ് പൈപ്പർ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ എലികളെ എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് തുരത്തി തരാം അപ്പോൾ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു ഞാൻ പതിനായിരം ഗോൾഡ് കോയിൻസ് നിനക്ക് റിവാർഡായിട്ട് തരും ഈ എലികൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം ഗോൾഡ് കോയിൻസ് അപ്പോൾ ഈ പൈഡ് പൈപ്പർ ഒരു സൂത്രം പ്രയോഗിച്ചു എന്താണ് ആ സൂത്രം എന്നുള്ളത് കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ സൂത്രം പ്രയോഗിച്ചതോടു കൂടെ ഈ ഹാമിലുള്ള മുഴുവൻ എലികളും ചത്തൊടുങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പൈഡ് പൈപ്പർ നേരെ ഭരണാധികാരിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു റിവാർഡ് എനിക്ക് പതിനായിരം ഗോൾഡ് കോയിൻസ് തരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭരണാധികാരി എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയോ നീ ഒരു ഒറ്റ ദിവസത്തെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് പതിനായിരം ഗോൾഡ് കോയിൻസ് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ റിവാർഡല്ലേ ഹെഫ്റ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് മാത്രം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഇയാൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പൈഡ് പൈപ്പറിന് പൈഡ് പൈപ്പർ അതിനൊരു പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ആ പ്രതികാരം എന്നുള്ളത് കഥ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഹാംലിൻ വാസ് എ ടൗൺ എ സ്മോൾ ടൗൺ ഇൻ ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ടൗൺ ആണ് ഹാംലിൻ എന്നുള്ളത് ദ ടൗൺ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് റാറ്റ്സ് എന്താ ആ ടൗൺ മുഴുവനും റാറ്റ്സ് എലികളാണ് They were in houses, inns, shops, schools and in every street. These are all the houses. All the houses are in the houses. All the houses are in the houses. All the houses are in the inns. Inns are in the houses. That is the inns. Plural. I-N-N. Inns are in the houses. Inns are in the houses. That is the inns. Plural. Inns are in the houses. 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 Schools. Schools are in the houses. And in every street. ഈ ചെറിയ ഓരോ കവലകളിലും തെരുവുകളിലും ഒക്കെ എന്താണ് എലികളെ കൊണ്ട് ശല്യം റാൻസ് ബിക്കെയിം എ സീരിയസ് പ്രോബ്ലം അവിടെ എലികൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി തീർന്നു എവ്രി വൺ വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഇൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഹാരം എല്ലാവർക്കും എലി ശല്യം കൊണ്ട് ഒരു പരിഹാരം വേണമെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടായി എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിഹാരം
ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പൂച്ചകളല്ലേ എലികളെ കൊന്നു തിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ച് വിട്ടോളും അതാണ് ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരംഭം തുടക്കത്തിൽ ദേ തോട്ട് അവർ ചിന്തിച്ചു ദാറ്റ് ക്യാറ്റ്സ് വുഡ് ഡ്രൈവ് അവേ ദ റാറ്റ്സ് വുഡ്സ് ഡ്രൈവ് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചു വിടുക അപ്പോൾ പൂച്ചകൾ എലികളെ ഓടിച്ചു വിട്ടോളും ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാറ്റ്സ് പക്ഷേ ഒരുപാട് എലികളില്ലേ ഒന്നും രണ്ടും പത്തും നൂറും പൂച്ച പോരല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത്ര അധികം പൂച്ചകളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ദ വേർ ഇൻ എ റിയൽ ഡിലമ്മ അവർ അങ്ങനെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി ഡിലമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയക്കുഴപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ഡിലമ്മ എന്നാണ് കേട്ടോ ഡി ഐ എൽ ഇ എം എം എ ഡിലമ്മ അവർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഡേ ഒരിക്കൽ എ സ്ട്രേഞ്ചർ കെയിം ടു ദ ടൗൺ ഓഫ് ഹാംലിൻ സ്ട്രേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരിചിതൻ ആ സ്ട്രേ ആ സ്ഥലത്തിന് പരിചയമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി അതാണ് സ്ട്രേഞ്ചർ കെയിം ടു ദ ടൗൺ ഓഫ് ഹാംലിൻ ഹാംലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ വന്നു ഹി ക്യാരിഡ് എ പൈപ്പ് വിത്ത് ഹിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൈപ്പുണ്ട് ഒരു കുഴലുണ്ട് വാദ്യോപകരണം ഹി ഹാഡ് എ സ്റ്റേൺ ലുക്ക് സ്റ്റേൺ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയസ് ലുക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയ ലുക്ക് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയസ് ആയ മനുഷ്യനാണ് ആൻഡ് വാക്ക് ടു സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മേയേഴ്സ് ഓഫീസ് അദ്ദേഹം നേരെ പോയത് മേയറിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്കാണ് ഈ ഭരണാധികാരിയുടെ ഹി ഫേസ് ടു ദ മേയർ ഓഫ് ഹാംലിൻ ആൻഡ് സെഡ് മേയറോട് അദ്ദേഹം പോയി പറഞ്ഞു It is well known across Germany that Hamlin has a problem of rats. That's why I'm a stranger mayor. In Germany, I'm a stranger. In Germany, I'm a stranger. What is Hamlin's problem? What is rats? I don't have any problem. I will get rid of all the rats. Get rid of the rats. Remove the rats. Remove the rats. What would my rewards be? What would my rewards be? What would my What would my rewards be? What would my rewards be? What would my rewards be? I would have to give them a little bit. I would have to give them a little bit. For a moment, the mayor was stunned. Stunned is what I would say. Stubbed and I would have to give them a little bit. Then the mayor would have to give them a little bit. What would I have to give them a little bit? The answer is, it was difficult for him to believe that a single man could do it. ഒരു വ്യക്തി മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ എലികളെയും അത് സാധാരണ നാട് പോലെയല്ലോ ഇവിടെ നിറയെ എലികളാണ് ഇത് മുഴുവൻ തുരത്താൻ വന്നോ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഈ മേയർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്തബ്ധനായിട്ട് നിന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് പതിനായിരം ടെൻ തൗസൻഡ് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് പതിനായിരം ഗോൾഡ് കോയിൻസ് നൽകാം ഫ്രം അവർ ട്രഷറി ഞങ്ങളുടെ ട്രഷറിൽ നിന്നും എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് പതിനായിരം ഗോൾഡ് കോയിൻസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു ആസ് യു പ്രോമിസ് നിങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്ത പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സെഡ് ദ മേയർ മേയർ പറയാം പതിനായിരം ഗോൾഡ് കോയിൻസ് സ്വർണ്ണ നാണയം തരും ഞാൻ ട്രഷറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്ത നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ സെഡ് ദ മേയർ മേയർ പറഞ്ഞു ദ സ്ട്രേഞ്ചർ നോഡിഡ് ഹി സെറ്റ് അപ്പോൾ സ്ട്രേഞ്ചർ നോഡിഡ് ഹി സെറ്റ് നോഡിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മത ഭാവത്തിൽ തലയാട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ റെഡി ഞാൻ ഈ റാച്ചൻ മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കി തരാം ആൻഡ് സെറ്റ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇൻ എ ഡേസ് ടൈം ഹാംലിൻ വിൽ ഹാവ് നോ റാൻസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരൊറ്റ ദിവസം മതി ഹാംലിനിൽ ഇനി ഒരൊറ്റ റാറ്റ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു എലി പോലും ഇവിടെ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ദ സ്ട്രേഞ്ചർ വാക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീറ്റ് സ്ട്രേഞ്ചർ ഇത് ചെയ്തു നേരെ സ്ട്രീറ്റ് തെരുവിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി പുൾഡ് ഔട്ട് ഹിസ് പൈപ്പ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൈപ്പ് ആ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ എടുത്തു and started playing it and it had oodan thodangi an eerie sound floated in the air eerie endu parna strange valare vichithramaya oru sangeetham adil ninnu undayi started playing it appo an eerie sound floated in the air floated endu parna ulugi nadannu in the air vayuvil adayade aa adeham endu cheyidu nera adathinte pipe eduthu oodan thodangi adinte ullil ninnu oru prathega tharam music inga porathekku vannu people of hamlin could hear the beautiful tune from every corner of hamlin and were paralyzed by the enchanting music aa sangeethathine korche pratheegathagal undu adu kelkunna aarum avada stabdarai ninnu po anangaan kariyade athrayum adu shapeikkunna oru sangeethayirunnu adu appo janangal ee hamlin de pala bhagathil ninnum aa sangeetham kettu avarellam avade paralyzed aayennu parnal anangaan kariyade ingane ninnu poi ennaanu parnathu stabdar stabdaraayittu ninnu poi people of hamlin could hear the beautiful tune every കോർണർ ഓഫ് ഹാംലിൻ
ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ പെട്ടെന്ന് ദർ വാസ് എ വിവിങ് നോയിസ് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ശബ്ദം ഒരു എന്തോ കറങ്ങുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റാറ്റ്സ് കേം ഓൾ ദ വേ ഫ്രം വേരിയസ് ഡിറക്ഷൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ എലികൾ ഓടി വരുന്ന ശബ്ദമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വിറിങ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റാറ്റ്സ് ആയിരക്കണക്കിന് എലികൾ കേം ഓൾ ദ വേ ഫ്രം വേരിയസ് ഡിറക്ഷൻസ് പല ഡിറക്ഷനിൽ നിന്നായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് എലികൾ ഓടി അങ്ങ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ശബ്ദം കേട്ടു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ദ ഫോളോഡ് ദ പൈപ്പർ പൈപ്പർ അങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രേഞ്ച് മാൻ എങ്ങനെ ഈ പൈഡ് കളർ വ്യത്യസ്തമായ വർണ്ണത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് വരുന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ പിന്നാലെ ഈ സംഗീതത്തിന് അനു എന്താ പറയുക ഇത് സംഗീതത്തിൽ ലയിച്ചു കൊണ്ട് ഈ എലികൾ ഇങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് പിന്നാലെ നടന്നു വരികയാണ് ദ ഫോളോഡ് ദ പൈപ്പർ ഇറ്റ് സീം ടു ദാറ്റ് ദ റാറ്റ്സ് വെർ മെസ്മറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഡി ലൈറ്റ് ഫുൾ മ്യൂസിക് ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ സന്തോഷകരമായ മ്യൂസിക് കേട്ട് മെസ്മറൈസ്ഡ് ആകെ അന്തം വിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സ്തബ്ധരായിക്കൊണ്ട് എലികൾ ഇയാളെ പിന്നാലെ നടക്കുകയാണ് ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ഹെഡ് ടു വാട്സ് ദ സീ ഈ സ്ട്രേഞ്ചർ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് നേരെ കടലിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി വിത്ത് ഓൾ ദ റാറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാംലിൻ ബിഹൈൻഡ് ഹിം ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിറകിൽ ഈ ഹാംലിൻ്റെ മുഴുവൻ എലികളും ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സൈഡ് ഫോർ ദ ഫോക്സ് ഓഫ് ഹാംലിൻ ഫോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജനങ്ങളാണ് ഹാംലിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സൈറ്റ് ആയിരുന്നു അൽ അതിശയകരമായ അസാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ച എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അസാധാരണമായ കാഴ്ച ഒരു വ്യക്തി ദാ ഇവിടെ പൈപ്പ് ഊതിങ്ങി പോകുന്നു അതിനെ ശബ്ദം കേട്ട് പിന്നെ ആ എലികൾ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നു അതൊരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ദ സ്ട്രേഞ്ചർ പ്ലേഡ് ദ പൈപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആൻഡ് വാക്ക് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ സീം ഈ സ്ട്രേഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്തു പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്തു ആൻഡ് വാക്ക് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ സീ എന്നിട്ട് നേരെ കടലിലേക്ക് നടന്നു ദ റാറ്റ്സ് ഫോളോഡ് ഹിം ഇൻ ദ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം വർ കോച്ച് ബൈ ദ വേവ്സ് വിച്ച് ട്രാക്ക് ദം ഇൻ ടു ദ സീ ഇയാളുടെ മ്യൂസിക്ക് ഈ ഒരു കുഴലിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് എലികൾ പിന്നാലെ പോയി അവരെല്ലാം കടലിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ വേവ്സ് വേവ്സ് നാം തിരമാലകൾ അടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ എലികളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി ഡ്രാക്ട് ദം ഇൻ ടു ദ സീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരമാല അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എലികളെ കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓൾ ദ റാറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാംലിൻ വെർ ഡ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ എലികളും ഹാംലിലെ എല്ലാ എലികളും ഡ്രൗണ്ട് മുങ്ങിപ്പോയി കടലിൽ അല്ല ചത്തുപോയി ദ സ്ട്രേഞ്ച് പൈപ്പർ ദസ് ഗോട്ട് റിഡ് ഓഫ് ഓൾ ദ റാറ്റ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം സ്ട്രേഞ്ച് പൈപ്പർ എന്ത് ചെയ്തു ഗോട്ട് റിഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കി ഓൾ ദ റാറ്റ്സ് എല്ലാ എലികളെയും ഹി കെപ്റ്റ് ഹിസ് വേർഡ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് പാലിച്ചു The stranger approached the mayor for his reward. അങ്ങനെ സ്ട്രേഞ്ചർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമീപിച്ചു മേയർ മേയറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഫോർ ഹിസ് റിവാർഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ആണ് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോയി ദ മേയർ ആൻഡ് ദ ടൗൺസ് പീപ്പിൾ എൻജോയ്ഡ് വാച്ചിങ് ദ ബിസാർ സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മേയറും ആ ടൗണിലെ ജനങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ബിസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള വിചിത്രമായ ആ കാര്യം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും But the mayor had changed his mind. പക്ഷേ എലികളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മേയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കൊന്നും മാറ്റി ഹാഡ് ചേഞ്ച്ഡ് ഹിസ് മൈൻഡ് വെൻ ദ സ്ട്രേഞ്ചർ വെൻ ടു ഹിം ഹി സെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ടാസ്ക് യു ഹാവ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് മേയർ പറഞ്ഞു ഈ പൈപ്പറിനോട് പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ഒരു യു ഹാവ് അക്കംപ്ലിഷ് നിങ്ങൾ സാധ്യമാക്കിയ കാര്യം ഒരു വണ്ടർഫുൾ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം തന്നെ ബട്ട് ഈസ് ഇൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് എ ഹെഫ്റ്റി റിവാർഡ് ഫോർ എ ഡേയ്സ് വർക്ക് പതിനായിരം ഗോൾഡ് കോയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഹെഫ്റ്റി റിവാർഡ് അല്ലേ വലിയ റിവാർഡ് എന്നാണ് ഹെഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് അതൊരു വലിയ അവാർഡ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് അല്ലേ ഫോർ എ ഡേയ്സ് വർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു വലിയ റിവാർഡ് അല്ല
വരുത്തിയ സൗണ്ട് ആയിരുന്നില്ല അവർ വ്യത്യസ്തമായ സൗണ്ട് ബട്ട് ഇയറി ആസ് വെൽ പക്ഷെ സ്ട്രേഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു ഇയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചിത്രമായ വിചിത്രമായ സൗണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ വേറെ ട്യൂൺ ആയിരുന്നു ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹാമ്ലിൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫോളോ ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ഹാമ്ലിനുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇലകൾ ഇറങ്ങി വന്ന പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ പൈപ്പറിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ ഈ മേയറോടുള്ള ഒരു പ്രതികാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടിയാൾ പോയി എന്നാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് രസിക്കാനുള്ളൊരു കഥയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വായിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഇതൊരു നാടോടി കഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട